കെഎസ്ആർടിസിയിൽ ശമ്പളം വിതരണം ചെയ്തു തുടങ്ങിയെങ്കിലും ഓണം ബോണസിന്റെയും ഉത്സവ അലവൻസുകളുടെയും കാര്യത്തിൽ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്നു ഗതാഗത മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക്കിനെ നേരിട്ട് കണ്ട് പണം ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ധനഗതാഗത വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി തല ചർച്ചയും നടത്തി ഓണം ബോണസിനും അലവൻസിനും ശബരിമല ഒരുക്കങ്ങൾക്കുമായി നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് കോടി രൂപയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മലപ്പുറത്ത് വീണ്ടും കോടികളുടെ ബിറ്റ്കോയിൻ തട്ടിപ്പ് പെരിന്തൽമണ്ണ സ്വദേശി ഇടപാടിൽ ലക്ഷങ്ങൾ തട്ടിയെടുത്തതായി ഇടപാടുകാരുടെ ആരോപണം പണം തട്ടിയെടുത്തയാൾ ഇപ്പോൾ വിദേശത്തേക്ക് കടന്നുവെന്നും നിക്ഷേപങ്ങൾ തിരിച്ചു നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു ഉറപ്പുമില്ലെന്നുമാണ് ഇടപാടുകാരുടെ പരാതി ഇന്ത്യൻ രൂപ നിക്ഷേപമായി സ്വീകരിച്ച് ബിറ്റ്കോയിൻ ഇടപാട് നടത്തുകയാണ് പെരിന്തൽമണ്ണ സ്വദേശിയുടെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ള സ്പാർ ട്രേഡിംഗ് ഏജൻസി ചെയ്തിരുന്നത് രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ മാത്രം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിലേറെ പേർ നിക്ഷേപം നടത്തി കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഇടപാടുകളാണ് നടന്നിരുന്നതെന്ന് പണം നഷ്ടപ്പെട്ടവർ പറയുന്നു എന്നാൽ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് പണം കൈമാറിയതിന് രേഖകളില്ല മറ്റ് വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്കും പെരിന്തൽമണ്ണ സ്വദേശിയുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും അക്കൗണ്ടിലേക്കുമാണ് പണം കൈമാറിയത് ഇതാണ് ഇടപാടുകാരെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നതും സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഓഫീസും നിലവിലില്ല പണം കൊടുത്തിനി നമ്മൾ ബയ്യാൻ്റെ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പം ഈ വാട്സപ്പിലെ രേഖകളും ഈ ഫോൺ വിളി കാര്യങ്ങൾ ഇത്ര എമൗണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ അക്കൗണ്ട് അങ്ങനത്തെ രേഖകൾ നമ്മൾ കയ്യില്ലേ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയാണ് അക്കൗണ്ട് ഉടമകൾക്ക് വിവരങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാണ് പരാതിയുമായി പോകുന്നവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതായും ആരോപണമുണ്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ തെറിന്നെ പറയണത് വേറെ ഒന്നും ഇപ്പം പറയണമൊന്നുമില്ല ഭീഷണി പെടുത്തുന്നുണ്ട് ആ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കോളുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഭീഷണിയുണ്ട് നല്ലതായിട്ട് ഭീഷണിയുണ്ട് ആ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഗൾഫ് ഭാഗത്തുനാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആ നമ്പറൊന്നും ട്രേസ് ചെയ്യാനൊന്നും കഴിയണില്ല പെരിന്തൽമണ്ണ പോലീസിന് പരാതി നൽകിയെന്ന ഇടപാടുകൾ പറയുമ്പോൾ പോലീസ് ഇത് നിഷേധിക്കുന്നു നാനൂറ്റി എൺപത്തിയഞ്ച് കോടിയിലധികം രൂപയുടെ ബിറ്റ്കോയിൻ ഇടപാട് നടത്തിയ പുലാമന്തൂർ സ്വദേശി ഷുക്കൂർ കൊല്ലപ്പെട്ടതോടെയാണ് ജില്ലയിലെ മറ്റൊരു ബിറ്റ്കോയിൻ തട്ടിപ്പിന്റെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നത് മലപ്പുറത്തു നിന്നും സി വി അനുമോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മുത്തൂർ ഫിനാൻസിലെ പ്രതിസന്ധിയിൽ ആശങ്കപ്പെടുന്നതായി കേരള നോൺ ബാങ്കിംഗ് ഫിനാൻസ് കമ്പനി ചില നിക്ഷിപ്ത താൽപര്യക്കാർ നടത്തുന്ന ഇടപെടലുകൾ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സൽപ്പേര് നശിപ്പിക്കും സാധാരണക്കാർക്ക് ആവശ്യഘട്ടങ്ങളിൽ സഹായകമാകുന്നത് ബാങ്കിതര കമ്പനികളാണ് രാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ചയിൽ ഇത്തരം കമ്പനികൾ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കെ എൻ ബി എഫ് സി ചെയർമാൻ തോമസ് മാത്യു മുത്തൂറ്റ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു മത്സ്യവിഭവങ്ങൾക്കായി മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണിയിലിറക്കി മത്സ്യഫെഡ് ചെമ്മീൻ അച്ചാറും മീൻകറിക്കുള്ള കൂട്ടുമടക്കമുള്ള പത്തോളം ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് വിപണിയിലെത്തിച്ചത് ഇനി ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും തേങ്ങയരച്ച മീൻകറിയും നാടൻ മീൻകറിയും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കാം അതിനുള്ള മസാലക്കൂട്ടുകൾ അടക്കമാണ് മത്സ്യഫെഡ് വിപണിയിലെത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് മത്സ്യച്ചാറും ചെമ്മീൻ അച്ചാറും ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റും എല്ലാം ഇതോടൊപ്പമുണ്ട് മത്സ്യഫെഡ് ഈറ്റ്സ് മത്സ്യഫെഡ് ട്രീറ്റ്സ് എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മന്ത്രിമാരായ തോമസ് ഐസക്കും ജെ മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മയും ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഓണാഘോഷത്തിനിടയിൽ വലിയ അധ്വാനം ചെലുത്താതെ ഫിഷ് കറി കഴിക്കാനും മറ്റുമുള്ള ഒരു വലിയ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉറപ്പാക്കുകയും ഹൈജീനിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിംഗിൽ കൂടിയാണ് ഈ സാധനം മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മത്സ്യഫെഡിന്റെ മുപ്പത്തിയേഴ് മത്സ്യവിപണന കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെയാണ് നിലവിൽ മൂല്യവർദ്ധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിൽപ്പന ജില്ലാതല വിതരണക്കാർ വഴിയും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ വഴിയും വിപണനം വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം മൊബൈൽ ആപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ മിൽമയുടെ പാലും പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വീട്ടിലെത്തിക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം കൊച്ചിയിൽ ഹൈബി ഇടൻ എംപി നിർവഹിച്ചു കളമശ്ശേരി കലൂർ അടക്കമുള്ള കൊച്ചിയിലെ പത്ത് കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴിയുള്ള സേവനം ലഭ്യമാവുക തിരുവനന്തപുരത്ത് രണ്ട് മാസം മുമ്പ് ആരംഭിച്ച സംരംഭം വിജയം കണ്ടതിനെ തുടർന്നാണ് പദ്ധതിക്ക് മിൽമ എറണാകുളം റീജിനും തുടക്കമിട്ടത് മൊബൈൽ ആപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ പാലും പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വീട്ടിലെത്തിക്കുന്നതാണ് പദ്ധതി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഇടപ്പള്ളി പാലാരിവട്ടം കളമശ്ശേരി കലൂർ അടക്കമുള്ള പത്ത് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഈ സേവനം ലഭ്യമാകും പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും സേവനത്തിന് ആവശ്യമായ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഉപഭോക്താക്കളുടെ സൗകര്യാർത്ഥം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യത്തേക്ക് മാത്രമോ ഒരു കാലയളവിലേക്കോ ബുക്ക് ചെയ്യാം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ രാവിലെ